şu an Yemen'deki annelerin gözlerinde yaş kalmadı. Suriye'de taş üstünde taş kalmadı. Doğu Türkistan'da, Mısır'da milyonlarca kişinin ızdırabı sürüyor. Kadın demeden, çocuk demeden sessiz bir şekilde katliam devam ediyor. Hem de hiç dünyamıza girmeden, haberlere ilişmeden bizim tabiri caizse ağzımızın tadını bozmadan sessiz yeryüzünde Kerbela'lar devam ediyor. Sessiz Kerbela. Her Hüseyin Efendimizin şehit edilişini dinlediğimizde veya hatırladığımızda nasıl gözlerimiz yaşarıyor, kalbimiz ağrıyorsa, gönlümüze bir ızdırap giriyorsa, günümüzdeki Kerbela'lar sadece Hüseyin Efendimizle kalmadı. Hem de günümüzdeki Kerbela'lar sessiz yapılıyor. Müslümanın ruhu bile duymuyor. Gündemine bile girmiyor. Girdiği zaman da rahatsız oluyor. Beş on tane Müslümanın sıf davası uğruna buradan yürüyüş yapması bile Müslümanı rahatsız ediyor. Müslüman bundan rahatsız oluyor. Başka bir Müslümanın o Müslümanın ağzının tadını kaçırmasına bile dayanamıyor. Geldiğimiz son nokta bu kıymetli dostlar. Bazen düşünüyorum, diyorum ki Rabbim bizim neremizden tutup yardım edecek? Bazen gençlerle sohbet ederken hocam nerede Müslüman varsa orada gözyaşı var, orada kan var. Neden? Nedenin cevabı bu işte. İki yakamızın bir araya gelmeyişinin sebebi bu. Müslüman Müslümanı çekemiyor. Müslüman Müslümanın derdiyle dertlenemiyor. Derdine ortak olmayı boş verin, duasına katmayı boş verin. Müslüman başka bir Müslümanın derdini gündeme getirdiği, taşıdığı zaman ağzımı veya keyfim bozuluyor diye onun eylemini durduruyor. Ben seninle meşgul olamam. Seninle gündemimi meşgul edemem. Tahammülsüzlüğü var. Onun için Rabbimiz diyor ki, ey iman edenler, şu iman ettiğiniz şeyi bir daha gözden geçirin. Bir bakın ya, şu nasıl iman ettiğinize bir bakın. Adam gibi iman edin, sizi dünyanın en zirvesine taşıyayım. En zirvesine taşımak Allah olarak benim görevim. Ama Allah aşkına artık süründüğünüz, yediğiniz tokatlar yeter. Artık secdeden, secdeden kaldırın. Kimileri tamamıyla secde halinde. Kimileri hiç secdeye varmıyor. O büyük bir fotoğraf var. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. En altta Müslüman secde ediyor. Avrupa ülkelerinde çizilmiş bir fotoğraf. Müslüman en altta secde ediyor. Onun üstünde işte Hristiyan ayakta kıyamda bilmem ne yapıyor. Onun üstünde haham kendi ibadetini yapıyor. Onun üstünde, onun üstünde derken böyle bir fotoğraf çizmişler. Diyorlar ki efendim işte ne güzel bak Müslüman secde ediyor. Diyor ki Müslüman o fotoğrafın anlamı. Müslüman secde ettiği müddetçe biz hepimiz ayakta duracağız. Veya yattığı müddetçe biz hepimiz ayakta duracağız böyle. Müsaade edin. Onlar devamlı ya secde halinde olsunlar veya secde ediyormuş gibi bulunsunlar veya kendi hallerinde olsunlar. Ama biz onlar böyle olduğu müddetçe hep ayakta olacağız. İşte bugün ayağa kalktınız ve yürüdünüz. Yürümek yürüttük diyor Rabbimiz. Gecenin bir vaktinde... Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamı yürüttük. Yürümek kutsal bir şey o zaman. Yürümek büyük kutsal iş. Siz evinizden yürüyerek bir eylem gerçekleştirdiniz. Buraya geldiniz. Ve buradan sesini duyurmak için İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara Doğu Türkistan davasını anlatmak için yürüyen 5-10 kardeşimiz vardı. Yürümek, yürütülmek. 
Rabbimizin kutsal bir emaneti bize. Kendi sesimizi duyurmak için bazen meydanlara çıkarız ve eylemler yaparız, yürüyüşler yaparız. Yürümek. Rabbim bizim ayaklarımızı da secdeden, mabetten, ibadetten ayırmasın. Efendim, bütün Müslümanların uyuşukluğuna, vurdum duymazlığına rağmen biz her daim kıyamda olmaya, yürümeye ve secdede buluşmaya, duada buluşmaya devam edeceğiz.